مسئولین دولتی آمریکا میگویند که نشانه های ناامیدی از عدم پیشرفت استراتژی رئیس جمهور دونالد ترامپ که ماه آگست سال گذشته برای افغانستان اعلام کرده بود دیده می شود استراتژی که پایان بازه برای حضور نظامی امریکا در افغانستان در نظر گرفته بود و تداوم همکاری های نظامی با اردوی افغانستان را با اضافه کردن سه هزار نیروی دیگر امریکایی تقویت می بخشید. اما با وخیم شدن اوضاع امنیتی در افغانستان و ادامه تلفات سنگین غیر نظامیان در این کشور توانایی های نیروهای نظامی افغان در جنگ با طالبان و بازپسگیری مناطق تحت کنترل آن در حاله از ابهام قرار گرفته است. دولت افغانستان در ماهای گذشته تلاش های چشمگیری را برای برقراری ارتباط با طالبان و تشویق آنان برای پیوستن به پروسه سال انجام داده است. اما این تلاش ها تا به حال نتیجه عملی و طولانی مدت تری را در پی نداشته و نتوانسته این گروه را به میز مذاکره بکشاند. سخنگوی وزارت داخله افغانستان نیز شدت یافتن حملات طالبان در این کشور را پذیرفته است. یک انداز جنگ شدت گرفت و اینا در پهلوی زی که در جبهات جنگ بعضی ساحات دست به فعالیت های خود زدن او را گسترده ساختن متاسفانه بیشتر حملات و ساحات مسکونی مراکز شهرها و ساحات دگام که ما شاهد چندین حمله ترورسی در شهر کابل بودیم و تعداد از ولایت افغانستان با بیشترین تلفات هم نوشی از حملات ترورسی در اما کنامه و خصوص در شهرهای بزرگ افغانستان بود که ما شاهد شدیم زبیالا مجاهد که خود را سخنگوی طالبان منامد در مصاحبه تلفنی با خبرگزاری آسوشیتد پرس ادعا کرده که هر نوع مذاکره سال باید با امریکایی ها انجام شود. اگرچه صدای امریکا نمی تواند به صورت مستقلانه صحت این فایل صوتی را تایید کند. جهت مقابل ما امریکایی ها هست و نظام جنگ ایدامه می تمویل می کند دشمن ده با مردمان می کند کشور ما را زیر کنترول خود دارند طبعا جنگ با آنها هست باید هر کدام پرچه گفتگو باشه با آنها باشه در حالی که چشمنداز سال حتی برای نیروهای نظامی افغانستان نیز دست نیافتنی به نظر می رسد طالبان همچنان به اعمال فشار بر دولت مرکزی این کشور ادامه می دهند در این شرایط حساس تغییر در استراتژی امریکا می تواند در ادامه روند صلح با طالبان در این کشور تأثیر گذار و تعیین کننده باشد یلدا بکتاش تلویزیون آشنا صدای امریکا واشنگتن